naitwa Mashirima Kapombe karibu Polisi mjini Mombasa wamelazimika kufiatua risasi angani na vitoa machozi kuwatawanya vijana waliojaribu kuandamana eneo la majengo dhidi ya kuuawa kwa Sheikh Abu Bakar Sharif almaarufu kama Makaburi. Mapema leo polisi walikuwa wameonya dhidi ya maandamano yoyote. Taarifa hiyo tutaipata katika muda usiku mrefu lakini tukiachana na hayo Hatuna vifaa vya kutosha vya kukagua silaha na vilipuzi hasa vile vinavyosafirishwa kwa kutumia mabasi yanayotoka katika mipaka ya Kenya. Akizungumza baada ya tukio la hapo jana naibu wa kamishna wa kaunti ya Dadab Albert Kimathi alisema kuwa changamoto kuu ya usalama inatoka kwa wakimbizi wanaotumia mabomu ya kujitengenezea. Hamza Yusuf ana maelezo zaidi kutoka kambi ya Dadab. Misururu ya milipuko ilisikika katika kambi ya wakimbizi ya Dadab usiku wa kuamkia leo ni mlipuko uliotokea kilomita kadhaa nje ya makao makuu ya polisi ya utawala karibu na uwanja wa ndege unaotumika sana na maafisa wa shirika mbalimbali haswa wale wa shirika la umoja wa mataifa na shirika la chakula duniani mwingoni mwa mashirika mengine Maafisa wa G4S wanaohusika na ulinzi katika eneo hili ni mwingoni mwa wale walionusurika shambulizi hilo. Tuko na hiyo tu. Kama tuko na silaha, hawa tujana siku tungeshika au ama tungepiga hao vizuri. Na sio wao pekee. Hata walinda usalama wa muhatarini kwani punde tu baada ya kuwasili kwao, mlipuko wa pili ulisikika na kufuatiwa na bomu la tatu lilorushiwa. Mtu ametoka akiwa na nia mbaya kutoka Somalia ameakuwa apprehended kwa boda ameletwa police station tunamfungulia mashtaka The fine is very negligent alafu ama anaachiliwa free Kwa hivyo ukiangalia kujibu swali yako vizuri kuna there are a lot of reasons why we cannot comprehensively be in control of security in this area Aidha Kimadhi alisema mashambulizi mingi huchangiwa na wakimbizi hasa wale wanaoingia nchini kwa njia za mkato na kuingiza vilipuzi kutoka taifa jirani la Somalia. Our people are being hunted by this by these uh, uh, insurgencies. Wanalipa pesa mzuri na wanapitisha mpaka Nairobi. Ni eneo ambalo limeshuhudia visa kadhaa vya mashambulizi tangu msukosuko wa usalama kuanza. Na ni hapa ndipo tunarifuwa kwamba wataalamu wa kutengeneza vilipuzi vya mkono wanapatikana. Maafisa wa usalama hawana budi ila kulipigia mbizi swala hili. Hamza Yusuf Kati leo katika kambi la wakimbizi la Dadaab, kaunti ya Garissa. Tukisalia na maswala ya usalama, washukiwa wanne wa wizi wamewawa la Syria leo katika barabara kuu ya Mombasa karibu na jengo la Bellevue. Washukiwa hao waliokuwa ndani ya gari dogo walikuwa wakitoka mjini Nairobi na inaaminika walikuwa wakielekea upande wa Kitengela. Polisi walifanikiwa kupata silaha katika gari hilo japo haijabainika kikamilifu walikuwa wanaelekea washukiwa hao. Polisi walitoka ndani tumeona wapiga magoti kwa barabara wakipatia na risasi. Baada ya hapo vinyumiwa watu wakaenda wakafungua mlango wakatoa masilaha ndani wakaingiza kwa gari yao. Kuna silaha zilikuwa kwa hao vijana walikuwa nayo kwa gari. Kitu kama grenade sine na AK47. Tumekuwa tukinenesha hapo wamesumbua wananchi hapa mara kwa mara. Uh, na leo nafikiri siku yao imefika. Mkuu wa shule ya sekondari ya wavulana ya Matungulu huko Kangundo amejipata tabani baada ya kumpiga na kumjeruhi mwanafunzi mmoja wa kidato cha tatu kwa madai ya wizi shuleni. Mwalimu huyo alitiwa mbaroni na polisi baada ya kubainika kwamba alimjeruhi kijana huyo mkononi na miguuni na kisha kumzuia kwenda kutafuta matibabu. Mamake kijana huyo anadai kuwa mchungaji wa kanisa lao ndiye aliingilia kati na kuwaleta polisi kumpeleka hospitali ni mtoto huku mwalimu akidaiwa kujaribu kumhonga mama mtoto ili kisa hicho kisijulikane Frank Tieno anaarifu Alfred Wamba ndao ambalo si jina lake kamili ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya wavulana ya Matungulu huko Kangundo. Alilazwa jana katika hospitali hiyo ya Kangundo baada ya kupokea majeraha yanayodaiwa aliyapata kutokana na adhabu ya mkuu wa shule hiyo Patrick Wambua. 
Mwalimu Wambua alikamatwa jana baada ya mchezo wa paka na panya na polisi tangu kisa hicho kitokee shuleni humo tarehe 25 mwezi uliopita wa Machi mwaka huu mwendo wa saa moja asubuhi. Kulingana na kijana huyo mwalimu alimwadhibu kwa kosa ambalo halikuchunguzwa. Akaniambia wewe ndo unataka kuiba. Mimi nikamwambia mwalimu simi Hakuna kitu kama hiyo, hakuna kitu likuwa na mepanga na hata sijai chukua kitu shuleni. Mamake kijana huyo anadai kwamba mwalimu hakutaka kisa hicho kijulikane, ndipo mama mtoto wakatafuta msaada wa mchungaji wa kanisa lao hapa Nairobi ili kumshawishi mwalimu amwachilie kijana huyo kutafuta matibabu. Manake ule principal alikuwa amekataa kumpeleka to conceal the evidence, akawa hata ananiita kando ananiambia tuongee, anipe kitu kitu kidogo tu ama chenye atanipa ndiyo tu, tusi, tusiweze kupeleka ile kesi mbele. Mwalimu kama huyo ana alijigamba anakunywa na OCPD alijigamba anakunywa na county commander sasa anasema ya tapele kwa wapi na ye anakunywa na hao maboss kitendo hicho kilimweka mwalimu tabani na kujikuta korokoroni Mwalimu hakuweza kuzungumza na KTN tulipotaka kujua chanzo hasa cha adhabu hiyo kwa mwanafunzi huyo Anybody who is found to be doing anything that is outside this particular laws will be dealt with whether they are in private or public schools because they are all guided by this particular laws There's a gap uh, between uh, the government policies and uh, uh, the child discipline at school the government policy is such that uh, children uh, should not be punished uh, through corporal punishment but then there are no sufficient structures to uh, really uh, by the government to, to replace this because uh, if you look at it very well in developed economies uh, there are well coordinated uh, counseling departments in schools kisa hicho kinajiri baada ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi roka huko Mwea kaunti ya Kirinyaga kutiwa mbaroni akisubiri kusomewa mashtaka ya mauaji baada ya mwanafunzi mmoja kupoteza uhai mikononi mwake alipokuwa akimpa adhabu ya kichapo kichwani Franco Tieno KTN leo Idadi ya watoto walio wanene zaidi ya inavyostahili katika umri wao imeendelea kuongezeka hasa katika sehemu za mijini hii ni kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la Health Active Kids Kenya. Ongezeko la hali hiyo limehatarisha maisha ya watoto wengi wanaokumbwa na maradhi mbalimbali. Agnes Penda anaarifu. Ni majibu ya utafiti yaliyotolewa hii leo katika chuo kikuu cha Kinyata kuwasilimia kuu ya watoto siku hizi wamekuwa wanene kupita kiasi. Ni hali inayoitwa obesity kwa lugha ya kimombo. Watoto katika sehemu za mijini wanahusishwa na tatizo hilo wakiwa asilimia 6.8 ambao ni watoto wavulana hukuwa asilimia 16.7 wakiwa ni watoto wa jinsi ya kike. Ini kulingana utafiti uliofanywa kwenye shule za kibinafsi na shirika la Health Active Kids Kenya. Ni takwimu zinazoonyesha ongezeko la maradhi hayo katika maeneo ya mijini kote nchini huku maeneo ya mashinani yakiwa na asilimia sufuri ya kesi hizo. Tatizo hilo likitajwa kusababishwa na hali ya watoto kutocheza ipasavyo. Ukiwengi wa kikosa mahali pa kucheza ikilinganishwa na zamani ambapo watoto walikuwa na michezo ya kila aina nafasi hizo. So it is very important that parents allow their children to go out and play because that helps in their growth and development. Wazazi na shule wanazoenda melomwa pakubwa kwa kutohusisha vinivyo kwenye michezo na kuzingatia zaidi vitabu. Hao wenzetu ambao wameweka mashule kwenye kwenye orofa tafadhali tafadhali wajaribu vile wanavyoweza ili watoto wetu wapewe nafasi murwa wa ku ya wa kucheza wa kukimbia, wa kufanya mazoezi ili waweze ku, kuwa na afya njema. Wengi wanacheza michezo ya ndani ya nyumba kwa kutumia tarakilishi au televisheni wakati wote. Chakula chenye kiwango kikubwa cha kolestro pia kimeonekana kuchangia pakubwa. Hata hivyo watoto katika sehemu za mashinani nao wamekumbwa na utapia mlo kulingana na utafiti huu. Huku asilimia na mbili wakiwa nozani wa chini zaidi. Kulingana na mashirika husika katika utafiti huo 
Kenya inakumbwa na tatizo la kiafya kwa watoto wote. Madhara uzito aina hii kwa watoto wametajwa kama kutengwa na wenzao, matatizo ya mifupa, maradhi ya moyo, ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa kiharusi ama stroke, saratani. Serikali imetakiwa kuzuia tatizo hili ili afya ya watoto wote iimarishwe. Agnes Penda Ketien leo. Kiachana na hayo ikiwa ni siku ya tatu baada ya makata ya serikali kwa wamiliki wa matatu kutekeleza sheria mpya za barabarani kwa magari ya umma polisi wa trafiki wamezidi kukaza kamba katika eneo la Eldoret na kuzingoa nambari za usajili za magari yaliyopuuza sheria hizo lofti matambo na taarifa hiyo kwa kina Katika makao makuu ya polisi mjini Eldoret mkono mrefu wa serikali ukifanya kazi yake Shughuli ya kungolewa kwa nambari za usajili wa matatu hasa kwa wale wale ukiuka sheria mpya zinazopania kuimarisha usalama barabarani. We are mostly interested in checking on uh, those vehicles that uh, have not complied with the general uh, traffic uh, rules. Hata hivyo wenye magari haya walibaki kununikia mwiba waliojichoma wenyewe. Loans we have taken from circles. Our vehicles have been grounded. How are we going to pay these loans? Sheria hizo mpya ambazo pia ziliagiza kungolewa kwa keria za kubebea mizigo kwa magari yanayosafiri mwendo mrefu ziliwakera wengi waliotoa hisia zao mseto. Keri ikue size ya kuota mizigo waseme ni gani? Lakini si bali na kusema keri ziondolewe. Sisi vijana tutafa tutaanza kazi nyingine kama ya wizi. Sasa hizi wale mambo wa kubebi shida wao akija na gari yao wanaacha kwa barabara. Hatua hii inachukuliwa wakati maelfu ya magari ya uchukuzi wa umma kote nchini bado hayajarejea barabarani kwa kutotimiza sheria mpya za kuweka vidhibiti mwendo vya kidijitali. Na wasafiri sasa ni kwamba huu usiwe mchezo wa paka na panya wa siku mbili tatu kisha magari mabovu yaruhusiwe kuendeleza shughuli barabarani na kuhatarisha maisha ya Wakenya hata zaidi. Loft Matambo KTN leo. Polisi mjini Mombasa wamelazimika kufiatua risasi angani na vitoa machozi kuwatawanya vijana waliojaribu kuandamana eneo la majengo dhidi ya kuuawa kwa Sheikh Abubakar Sharif almaarufu kama Makaburi. Mapema leo polisi walionya dhidi ya maandamano yoyote. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu pia waliairisha maandamano japo walishtumu polisi kwa hatua hiyo. John Juma ana taarifa hiyo. Baada ya sala saa saba kukamilika baada ya vijana na waumini wa msikiti Shuhada awali msikiti Musa walijaribu kuandamana barabarani huku wakiwarushia mawe polisi na hata waandishi wa habari vurugu ambazo hazikutarajiwa abadan kwani polisi walionya mapema dhidi ya maandamano mashirika ya kutetea haki pia yakatangaza kufutilia mbali maandamano yaliyotarajiwa hakuna demonstration na wale watajaribu we have opted to postpone today's procession baadhi walipokaidi maonyo ilibidi polisi kuwakabili kwa kufia tu risasi hewani na kuarushia vito za machozi hatuwezi kukaa inchi kiaribio hivi tukiona hakuna kitu kama hiyo this demonstration according to the security uh, site it is insecure Kituo maalum cha polisi kitakachosimamiwa na OCS kimebuniwa eneo la kivukio cha feri ili kuhakikisha usalama wa wanaotumia feri upo imara. To ensure that um, they screen all all uh, all those who are using the ferry, all the people who are using the ferry and also the motor vehicles. Marwa ameonya viongozi na baadhi ya wanaharakati wa haki akidai wapo wanaochochea fujo to not go to the streets start misusing the youths and a double speak mchana na ubiri amani usiku na ubiri vile watatak watu vile wata demonstrate kwa town maybe our reaction to what he said the shoot to kill orders may have prompted him to say what he said Mombasa imeshuhudia visa kadha vya uhalifu kwa kipindi cha majuma mawili yaliyopita kuanzia kupatikana kwa mabomu ya maangamizi makuu wahalifu kumiminia waumini risasi kanisani na kuua watu sita kisa cha hivi punde kikiwa mauaji ya Sheikh Abubakar Sharif ajulikanaye kama makaburi The people of the coast are tired are sick and tired of killings and burying people every day 
John Juma, KN Mombasa. Migawanyiko imeanza kujitokeza ndani ya muungano wa makuli humu nchini maarufu kama Dock Workers Union kufuatia ile hatua ya kutaka kujiondoa ndani ya muungano wa kotu na badala yake kujiunga na muungano wa pusetu. Baadhi ya wanachama wamesema kuwa hawakuhusishwa kabla ya uamuzi huu kufuatwa kwa mujibu wa katiba ya muungano wao. Kwa sasa wamemtaka katibu mkuu wa muungano huo Simon Sang kuanda mkutano mkutano wa makuli ndipo sa wanachama wake watoe mwelekeo utakao kubalika na wengi to reconvene an urgent meeting to discuss a thorny issue which is joining Puseto without having held any meeting with the members because all along we had been affiliated to Koto and joining any other affiliation without consent of members is null and void. And we have smelt a rat whereby joining Pseto without the consent from the members leaves much to be desired. Wafanyibiashara wa soko la Kongowea katika kaunti ya Mombasa wamepata hasara ya mamilioni ya pesa baada ya moto usiojulikana chanzo chake kuliteketeza soko hilo usiku wa kwa mkia leo. Walioshuhudia wanasema moto huo ulianza mwendo wa saa sita usiku na kusambaa kwenye vibanda kwa kasi kubwa mno. Wafanyibiashara wamelaumu zima moto ya kaunti ya Mombasa kwa kutowajibika haraka iwezekanavyo. Naibu wa gavana wa Mombasa Hazel Katana alizuru soko hilo na kuahidi kuwa serikali itatumia rasilimali zake kuwasaidia walioathirika kibiashara chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa. Karibu tuingie uwanjani. Kenya itawakilishwa na kikosi cha wanariadha 14 kwenye mashindano ya eneo la Mashariki mwa Afrika za wanariadha chipukizi ambazo zitafanyika jijini Addis Ababa Ethiopia. Wanariadha hao wanatarajiwa kupata uzoefu kabla ya mashindano ya dunia ya chipukizi nchini Marekani. Wanariadha chipukizi kutoka huko nchini wana mashindano chungu nzima kushiriki mwaka huu huku mashindano ya Olimpiki kwa chipukizi na mashindano ya dunia wanariadha chipukizi yakitiliwa manani zaidi msimu huu. Na huku chama cha riadha kikiendelea kujiandaa kwa msimu huu wanariadha 14 watawakilisha Kenya kwenye mashindano ya eneo la Mashariki mwa bara Afrika jijini Addis Ababa. For this particular one we intend to take a fairly small team, fairly small team maybe between 10 and 12 to go and support the regional championships support and train and um, and compete so we will really not take a very big team Shila Chungeticha lina umri wa miaka 19 ni kati ya wanariadha watakao shiriki Chungeticha alishinda mbiza mita 800 akitumia muda wa dakika 4 sekunde 16.6 kwenye mbiza majaribio katika uwanja wa Nyayo baada ya kushiriki mashindano ya chipukizi nchini Ukraine Patrick Krono alijikatia tiketi ya kuelekea jijini Addis Ababa alipoibuka mshindi wa mbio za mita 800 mbele ya Noah Kipkoske na Anthony Kipto inabidi nidharisha vizuri tuende kwamba tumeenda kuleta hizo mamedo luko Hannington Kirui alibuka mshindi wa mbio za mita 3000 kuruka vionzi na maji makala aliyopita mashindano ya eneo la Afrika Mashariki yalifanyika nchini Tanzania Lin Washira KTN michezo Hata baada ya wachezaji watatu kuchujwa katika kikosi cha Kandanda kwa wachezaji wa chini ya miaka ishirini, timu hii ilizidi kunoa makali yao huku wakijiandaa kwa mchuano wao wa kiputi cha Afrika dhidi ya Tanzania mechi hii itaandaliwa siku ya Jumapili katika uwanja wa Kenyatta Machakos Wasaibu ya kuchujwa kwa wachezaji 13 kutoka kwa timu ya soka ya wachezaji chini ya miaka 20 kwa sababu za shutuma za kutowiana kwa miaka hakuja kuwa maandalizi ya kikosi hiki. Ingali mkufunzi wa kikosi hiki John Kamau ana matumaini kuwa vijana walio kambini wote wakiwazaliwa baada ya Januari mosi mwaka 1995 watafanikiwa kwa kiasi kikubwa atakapokuwa uwanjani. Tutaendelea vizuri na moso wakati pia tumepata wachezaji wengine wamerudi nyumbani na tumeleta wachezaji wapya Ivan Smiliach na Dennis Nandwa kutoka kwa timu ya Kamega Homeboys pamoja na Amos Asembeka wa Sony Sugar wanatarajiwa kutamba baada ya wao kuitwa na kuwa wao kwa jazi 
Wengine wale jumuisho ni Mlinda Lango Levizo Pio wa Thika United, Chris Pinas Sonyango kutoka KCB, Hilary Otieno na Samuel Muriungi, pamoja na Joel Gashoka na Brian Yator. Kutokuwepo kwa mizizi iliyokita ili kukuza vipaji inasalia kwa changamoto kuu kwa wachezaji chipukizi. Kenya tuna talanta uh, kuliko hata hizi nchi zingine ziko hapa karibu nasi. But uh, ukiangalia maandalizi yetu ama organization yetu kidogo ndio inaleta mshiki. Awamu ya kwanza ya michuano ya kufuzu itandaliwa Jumapili katika uwanja wa Kenyatta kaunti ya Machakos kabla ya mechi ya marudiano tarehe 26 mwezi Aprili huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Moses Wahisi, KTN Michezo. Tazamaji kufikia hapo sina la ziada. Shukran sana kwa kujagua tarifa za KTN leo kwa niaba ya wote waliofanikisha tarifa hizi akiwemo mwenzangu Merisha Atieno na itoa mashirima kapombe usiku mwingine.